Hello mga kapatid! Ngayon pag-usapan naman natin yung adventure tools or survival tool. Pwede rin sabihin survival tool pero let's call it adventure tool. So, ito ang paborito ko. Uh, ito, uh, yan o, oh, ganyan siya kalaki. Pinaka gusto ko rito ay eh, itong pliers, long nose pliers with the ano, wire cutter. So napaka-importante niyan sa pag-ikot-ikot ng mga nuts o mga wire. Pag nakakita ka ng wire, pwede mong putulin, tapos pwede mong i-twist, panali. So yan importante yan. Sa so far sa experience ko, yan ang pinaka gamitin, yung plier na yan. Fu parang full size plier na siya. Oh. Tapos may kasama rin tong knife. So yan, may knife siya, may knife siya pang hiwa-hiwa. Pag gagawa ka ng rope work. Ayun. Tapos meron din siyang screwdriver. Ayun, uh, medium, large. Tapos yung pang panusok, pang gawa ng butas, mga holes. Ayun, meron din. Tapos dito sa kabila, ito. May ipin na blade. May ipin na blade. Napaka-importante din yan. No? Scaler. Pwede rin pang kaliskis. Tapos minsan may mga ropes na mas madaling putulin ng, ano, ng may mga na may mga jagged edge. Tapos ito, ito naman pang bottle opener. Can opener. Yan. Tapos, meron pang ito, importante rin. Ito, meron siyang Philips, oh. Philips screwdriver. At saka meron ding lagare. So, yan, importante din yan. Mas maganda yung, lalo yung mga bamboo, mas magandang nilalagari yung mga bamboo kaysa iniitak. Pag gagawa ka na ng mga, ng mga parang tent shelter. Pag gagawa ka ng mga shelter, tapos naglalock yan, no? may locking system. So, kung maglalagari ka na, sasara mo ito, ito yung hawakan mo. No? So, yan, lagari. Tapos, pagka re-release mo, open, halfway open mo lang yung isa, mag-re-release yung lock niya dito. So, yan. Ang, ang brand nito, Sheffield. Sheffield siya. Cheaper than Swiss Army. Sheffield. Pero magandang brand na din siya. Tagal na to sa akin. Pero hindi kinakalawang. Kala ko nga, ano eh, kakalawangin eh. Pero, hindi pa. Tagal na siguro may 5 years na. Or more than. Kaya lang ito, hindi mo siya pwedeng dalhin sa mga mall or sa mga banko. Dahil sobrang laki, di ba? Uh, may detecto sa metal detector pero meron akong maliit na version nito na lagi kong dala na nakakalusot nakakalusot sa mga banks sa mga malls pero hindi nakakalusot sa airport kasi syempre sa airport talaga mahigpit ito yun oh. maliit so ganun din siya ganun din siyang flyer Kagaya nung nasa kapila, tapos meron din siyang oh, Meron din siyang may file May mini screwdriver, may bottle opener Oh, may ko lang napansin Ah, ito sa kapila So, ayan Sa kapila naman, side oh, So, meron din siyang knife may flat screwdriver, cup opener, Philips. Pero yung Philips niya pang maliliit lang. Tapos meron ding lagari. Oh. Maliit din. So lahat maliit. Pero kahit maliit, gumagana. Gumagana yan. So lagi kong dala to. So ito yung everyday kong dala-dala talaga lagi. So yan, napaka-importante niyan. Kasi pag merong emergency o may nasiraan, hahanapin mo talaga yung nasa 
nasa sayo na, yun nasa kakapain mo lang yung packet mo, nandun na so ito yun lagi kong dala version mo ibang version ng pliers ito, mas, ito yung hindi ko masyadong gusto kasi yun nga ang gusto ko yung Sheffield eh. pero ganun pa man, meron to ito yung China made, mura lang to ayan o, oh. less than 200 pesos meron sya, ayoko lang dito, ang sakit sa kamay oh. masakit dito sa grip ang nipis eh oh. Pag meron ka ng hawak na ano, pag may ipitin ka na dito. Pero syempre, kung itong meron ka, okay na to. In survival situations, may pliers, may may wire cutter. Tapos, yan o, meron, meron ding Philips. Meron ding knife. O, nakapangalong knife niya. Yan yung knife. Tapos may file. May file na may serrated uh, knife din. Pwede rin lagari. Magda-double din siya as so. Tapos, itong isa. Oh, knife din, no? Oh. Knife din. Meron pang maliit na gano'n, no? Eh. So, itong mura lang to. Pero ganun pa man, hindi rin kinakalawang. Oh. Maski yung mura lang. Tagal na rin ito eh. So, yan. Mga cheap. Cheapy pie. Cheapy pie, uh, Adventure tools. At kung gusto mo ng ano, kung... Ito, 100 pesos na alam ito eh. Kung gusto mo naman ng spoon and fork. Yan o. Oh. Oh. Spoon and fork And May knife din Spoon and fork O kung may prepare ka na ng isda Yung mga pinabili mo sa market O meron din mga bottle opener Can opener So yan, apat lang siya Spoon and fork, knife And bottle opener, can opener So yan, kailangan mo na spoon Fork Di na pocket knife, o yung mga free. Ito yung parang Swiss Army knife. Mga style. O, ito may compass. O. Tapos may light ito eh. So walang battery. LED. Tapos may cork. Bottle opener. Cork, op cork opener. May knife. Ayan o. Can opener. Flat screw. Oh, may scissors. Kaya nga hindi ko gusto to kasi wala siyang ano, long nose pliers. Mas gusto ko yung may long nose eh. Kesa may scissors. Napaka importante talaga nung may long nose. Ito naman, alam nyo, ito yung mga nauuso ngayon yung tinatawag ng tactical knife. Kita mo yung ano, tignan mo yung handle niya, rope work lang. Alam nyo kung bakit, kung bakit ano, rope work lang ang nandito. Kasi pwede mo yan tanggalin, may mga holes siya eh. Pwede mo itong gawing spearhead. Pwede mo itong ilagay sa stick. Para mag-hunt ka. Magkaroon ka na ng head. Iaantay mo itong rope. Tapos itatali mo doon sa bamboo. Split mo yung bamboo sa gitna. Tapos tatali mo. Magkaroon ka na ng ano, magandang pang-hunting. Oh. Kung mag-hunt ka ng baboy mo. Or boar. Diba? Kaya nakita ko ito eh, mga ano nga yun eh. All metal. Or kung gusto mo ng spearhead na ano, diretso lang. O, rope work din. Full metal din. Or actually, throwing knife ito eh. Throwing knife. O, kung mag-hunt ka nga, yan, meron ka ng spearhead. Mas maliit pa kaya ng spearhead sa isa. Ultimate para sa akin. So, ito talaga ang ano, at para sa akin ang survival knife, adventure knife machete machete, jungle bolo kung ano man tawag nila dito, jungle knife malaking knife 
or parang, tawag nila sa ibang bansa, parang. So, ito, ano, carabao horn to eh. Yung pinakahawakan niya, carabao horn. Gawa ito sa ano eh, alam po, gumagawa nito sa Bicol, gumagawa sila ng ganito. Pag doon ka bibili, nasa 250 lang to Pag sa province ka bibili. Pagdating sa Manila, nasa 400. 400 na to So, ito, ito kahit na puno, kaya ang patuloy nito. Nagsaserve din siya as axe. Pwede mong pang prepare ng food at pwede rin axe. Pwede pang mutol ng puno, kahit ano. Para sa shelter, pwede rin pang hunt. So, gusto ko to kasi malaki oh. Tsaka yung weight niya, yung weight niya tamang-tama lang sa ano. Tamang-tama lang sa pag-chop ng puno. Mas gusto ko nga to kaysa magdala pa ng axe. Eh. Kaya hindi kami dadala ng axe. So, Philippine made to. Gawa to ng mga sa Philippines. Ang gamit dito sa metal na to, leaf spring ng kotse. Or sa Tagalog, muelye. Yung parang shock absorber sa mga jeep sa likod. Leaf spring. Kasi yung leaf spring na yun, matibay at nagpe-flex. So, yun ang importante sa mga ganito. Dapat matigas siya pero nagpe-flex. Uh, alam ko, black iron nga yun eh. Black iron. Yung hindi kinakalawang yun eh kasi parang pinapagbaga yun tapos sabay nilulubog sa oil ganun, ganun, ganun tinaan yun ganun ginagawang black iron yun so yun yun ang import kaya itong nakuha nila to sa mga junk shop yung mga nagpapalit na ng mga leaf spring kukunin nila yung bakal tapos gagawin nilang ganito siyempre ako mas gusto ko pa rin may lagar eh may soap ganda pa nga yung puong soap eh pangkat para mo clean cut clean cut sa bamboo ganyan kasi syempre pag may nakita kang bamboo pwede ka nagmuha ng shelter mo eh maganda clean clean soap so maliit lang to eh ito yung mini soap eh ito naman yung version ng mga ano ng mga sa, sa Amerika actually may, may binigay sa akin ito ng ano ng, ng friend ko galing to sa father niya, geologist. So, ano to, made in USA. Randall. So, mas maliit, mas maliit. Ito talaga yung hunting knife na nilalagay sa belt. Mas maliit siya, oh. Diba? Mas maliit siya kaysa rin sa ano. Pero, kung gusto mo ng portability, ganito ang dadalin mo. Kaya lang, ang problema nito, yung weight niya, hindi parang axe. Ano siya, magaan. Hindi kagaya ng jungle knife. Mabigat talaga. Ang ginagawa dito, pag meron ng kinakat na, ano, pag meron silang kinakat na malaking bagay, pinupukpok dito ng wood. Ganyan. Kaganyan nila sa ano. Pinupukpok nila. Kasi nga, wala nga siyang force dito. Hindi kagaya nito. Ito, diretso na. Ito, hindi. Kailangan pukpukin. Pero at least, di ba, malaki-laki na rin ng konti. Ang ganda ng quality, oh. ang ganda ng pagkakagawa. Siyempre, USA eh. Florida eh. Tsaka, sige mo, ginagamit ng geologist. Ito, kita nyo ah. Ang ganda-ganda ng leather niya. Tapos, may ano, may whetstone. So, may panghasa ang bat. Panghasa. Panghasa siya. Kasama. So, yun lang features niya, maliban sa mga ito, mga rope. Kita mo, lagi may kasamang rope. Kasi pwede pa rin itong itali sa bamboo para maging spearhead. Pwede pa rin siya, kaya importante yung rope ko. Pag naitali mo ito ng maayos sa spearhead, dito. Meron ka na rin panghat ng ano, wild animals. So, ito yung ano, jungle knife. Tignan mo kung paano siya umatake kagaya na itong laga. Tignan mo kung paano siya mag-cut. Hmm? Hmm? Tignan mo yung damage niya. 
para din siyang axe. Oh. Oh, di ba? 